ഹായ് നമ്മളുടെ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് പാർട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ അവസാന യൂണിറ്റാണ് നമ്മളുടെ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആസ്ട്രോണമി അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് കരുതും പക്ഷേ ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്താണ് അതായത് നമ്മളുടെ ബിയോണ്ട് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലേ സ്റ്റാർസ് അതേപോലെ ഈ യൂണിവേഴ്സ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് പുറത്തുള്ള മൊത്തം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആസ്ട്രോണമിയിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാർസ് പ്ലാനറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ബഹിരാകാശവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനാസ് അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ പഠനം ആ പഠനം സംബന്ധിക്കുന്ന സയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആസ്ട്രോണമിയും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്റ്റെല്ലാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെല്ലാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു പദമാണ് സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡർ സ്റ്റെല്ലാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണണം അല്ലേ സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡർ സ്റ്റെല്ലാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇൻഡർ സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർസുകൾക്കിടയിൽ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ലാർ എന്ന് പറയുന്നത് സുപരിചിതമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്റ്റെല്ലാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെല്ലാർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ യൂണി യൂണിറ്റ്ലെസ് മെഷർ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അല്ലേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തീവ്രത അല്ലേ നമുക്കറിയാം പ്രകാശം അല്ലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയാവുന്ന ഒരു ഏറ്റവും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു നക്ഷത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ആണ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റാറാണ് ഏത് സൺ സോ സണ്ണിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനർജി റിലീസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതും തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചതാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവും അതിന് ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നു ഫോട്ടോൺസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെന്തുണ്ടാവും ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർസിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയാം ആകാശത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം ഒരുപാട് ദൂരത്തായിരിക്കും അല്ലേ ചിലത് നമുക്ക് അല്പം വലുതായി തോന്നാം ചിലത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നാം അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും തിളങ്ങുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ തിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോൺസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കിടുന്ന ലൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ലൈറ്റിന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പോലെ വ്യത്യസ്തമായില്ല ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നും സോ ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ നേക്കഡ് ഐ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പരിമിതമായിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിമിതമാണ് പക്ഷെ ഈ പരിമിതിക്ക് ഉൾ പരിമിതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതെന്താണോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് അപ്പാരന്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം എർത്ത് വിതൗട്ട് ദ എയ്റ്റ് ഓഫ് എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആയിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളെ അതായത് നമ്മളുടെ എർത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേക്കഡ് ആയി കൊണ്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആയിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹിപ്പാർക്കസ് ടോളമി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആസ്ട്രോണമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ആയിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് സോ എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർസ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഈസ് ഡിഗ്രീസസ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർസുകളെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ എന്താക്കി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അതിനുശേഷം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡിമ്മസ്റ്റ് സ്റ്റാർസ് വരുന്നത് ഡിമ്മസ്റ്റ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറവ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസ് വരുന്നത് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഡിഗ്രീസസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഡിഗ്രീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ആണ് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും സിക്സിലേക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് അതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിന് സോറി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഫിഫ്ത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഫിഫ്തിന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്തിന് സോ ബ്രൈറ്റ്നസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ടെൻ ഓർ ഹൺഡ്രഡ് അന്ത അതുപോലെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു ടു ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്കിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലോ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പത്താണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്കിൽ അത് അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ ആകാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഏറ്റവും കുറവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏതിനാണോ അത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏതിനാണോ ആ സ്റ്റാറിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ബ
ആ നമ്പർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ ബി സിക്സ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ബി സിക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കും ബി വണ്ണിന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അല്ലേ നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ ഫസ്റ്റിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സിക്സിനാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ഇത് ഡിമ്മസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാൻ കാരണം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിനേക്കാൾ നൂറ് മടങ്ങ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് അതേ സമയത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ബി വൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ ബി വൺ ആണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ അവിടെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറവ് ഇവിടെയാണ് ബി സിക്സിനാണ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം വി വൺ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടു ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ത്രീ ബി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഫോർ ബി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് സോ ഇതിൽ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഇത് ബി വൺ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും എക്സ് ആണ് സോ നോക്കൂ നിങ്ങള് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി വണ്ണിൽ നിന്നും ബി എക്സിലേക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് എത്ര ടൈം മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കുന്നു അഞ്ച് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈക്കേഷൻ നടന്നിരിക്കണം അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സോ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വണ്ണും ബി സിക്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രൈറ്റ്നസിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് സോ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ആ ഈ എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു ഈക്കലും ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്കലാണ് ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് ഈസിക്കൽ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കാരണം എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ സോറി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഇതാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ സോ ഈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ ബി സിക്സ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാരണം സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ബി വണ്ണും ഇവിടെ ബി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നു സോ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് കൺഫേം ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊട
divided by b n is equal to 10 raise to minus 10, 10 raise to 0.4 into n minus m kittum. Apo thamal ibeda value kodutthu nokaam. Namal indi seriyaanu kittu yandun namukk nokaan engil indi yam. Namak e idhe eduthu nokaam. Idhe example eduthu nokaam. B1, B6. So B1, B6 anengil ibeda m inu pagana illudhu 1 anu n inu pagana 6 anu illudhu. So n minus 1 nore yamba 6 minus 1 is equal to 5. So 10 raise to 4 into 0.4 into 10 raise to 0.4 into 5. So 0.4 into 5. 0.4 into 5, 2. So, now we have B1 divided by B6, 10 raised to 2. Have to so, 10 raised to 2 means 10 square is equal to 100. So, B1 divided by B6 is 100. We have to correct B1 divided by B6 is 100. So, we have to do this general formula. What is the brightness of the star? We have to do this group. That is the group in the brightness divided by Add the group in the brightness equal to 10 raised to minus 0.4 into n minus m. I am going to group we are going to consider this group. Okay, so we have a general formula. We have to calculate the brightness into ratios. Right. This is the magnitude term. We have to consider the brightness in the brightness in the group. Matter the magnitude. So, this brightness is going to be developed in the general equation, the general formula. So, we have to consider the magnitude in the magnitude. This is the M2 minus M1. This is the equal to minus 2.5 log B2 divided by B1. So, we have B2 in a corresponding item down the magnitude on M2. B1 in a corresponding item the magnitude on M1. So, B2 and B1, that is why we consider the groups. Our groups in the brightness on B2 and B1. That is the group in the magnitude on M2 and M1. So, our group in the brightness on the angle. If we have to do this ratio, we have to do this ratio. If we have to do this ratio, we have to calculate the magnitude of the angle. What is the magnitude? M2. Minus M1 equal to minus 2.5 log B2 divided by B1 and the ADL. We have the difference between the magnitude of the groups. Okay. So, this is the apparent magnitude. Okay.